హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్నూరు ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హానర్ యొక్క కొత్త ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము యాక్చువల్గా ఇది హానర్ నుంచి వచ్చినటువంటి కొత్త ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ ఇంతకుముందు నేను హానర్ బ్యాండ్ త్రీ కూడా వాడాను దాని తర్వాత హానర్ బ్యాండ్ ఫోర్ వచ్చింది తర్వాత హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ వచ్చింది లేటెస్ట్గా సో హానర్ బ్యాండ్ ఫోర్ అలాగే హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి కలర్ డిస్ప్లేతో వచ్చినాయి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము దాని తర్వాత దీన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అలాగే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమిటి దాని తర్వాత ఫైనల్గా దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేటువంటిది మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చూద్దాము హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ ఈ విధమైన బాక్స్లో వస్తుంది బాక్స్ మీద కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది అలాగే ఎమ్లెట్ డిస్ప్లే అండ్ కలర్ఫుల్ వాచ్ ఫేస్ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది ఇక్కడ మనకి బ్యాండ్ పిక్చర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వీళ్ళు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లార్జ్ ఎమ్లెట్ స్క్రీన్ యాక్చువల్గా ఈ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎమ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టైలిష్ వాచ్ ఫేసెస్ అని చెప్పి రాసేస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సైంటిఫిక్ స్లీప్ మానిటర్ విత్ స్లీప్ స్టేజెస్ నెక్స్ట్ హువావే టూ సీన్ త్రీ పాయింట్ జీరో హార్ట్ రేట్ మానిటర్ అని చెప్పి రాసేస్తుంది అలాగే వాటర్ రెసిస్టెంట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ మీటర్స్ స్విమ్ స్ట్రోక్ రికగ్నైషన్ అని చెప్పి రాసేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే మల్టీ స్పోర్ట్ ఫంక్షనల్ అంటే స్విమ్మింగ్ సైక్లింగ్ రన్నింగ్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్స్ కాల్స్ అండ్ మెసేజెస్ నెక్స్ట్ అప్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ పర్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది సో అలాగే బాక్స్ రెండో సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ చెప్పి రాసేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్కే దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ బాక్స్ మీద మనకి వారంటీ కార్డ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది నెక్స్ట్ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇది మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రింట్ అయి ఉంది సో రెండింటి మనం పక్కన పెడదాం ఫస్ట్ మనకి బాక్స్లో హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో దీన్ని పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అలాగే ఛార్జింగ్ డాక్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్ ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్ అలాగే ఇది ఛార్జింగ్ డాక్ అనమాట దీని వాడి మనం ఛార్జింగ్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్యాండ్ని ఓపెన్ చేద్దాము సో లెట్స్ ఓపెన్ సో ఇది బ్లూ కలర్ బ్యాండ్ అనమాట ఫస్ట్ ఈ బ్యాండ్ ఫిజికల్ మూవీ చూద్దాము సో ఈ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎమ్లెట్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది కలర్ఫుల్ డిస్ప్లే అనమాట ఇక్కడ మనకి హోమ్ బటన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఇదంతా కంప్లీట్గా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో తయారు చేసింది సో బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి హార్ట్ రేట్ మానిటర్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పిన్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి సో నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేటప్పటికి టీపీ మెటీరియల్తో తయారు చేసింది అంటే ప్లాస్టిక్ అండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్టర్ ఫినిషింగ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రీమియం లుక్ అనేటువంటిది వచ్చింది అలాగే ఇది నాన్ రిమూవబుల్ స్టాప్ అనమాట అంటే మనం స్టాప్ని తీయలేము ఇది కంప్లీట్గా ఫిక్స్డ్ అనమాట సో దీన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి ఛార్జింగ్ డాక్ని వాడాల్సి ఉంటుంది సో ఛార్జ్ చేయడానికి బ్యాండ్ని మనం డాక్ మీద ఈ విధంగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో పెట్టి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఛార్జింగ్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవాలి సో ఈ బ్యాండ్ని కన్ఫిగర్ చేయడానికి మొబైల్ మీద మనం హువావే హెల్త్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం దీన్ని ఫోన్తో పేర్ చేద్దాం ఫోన్తో పేర్ చేయడానికి హువావే హెల్త్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మనం బ్యాండ్ని అయితే ఆన్ చేయాలి ఇది డైరెక్ట్గా అయితే ఆన్ అవ్వదు ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టాలి దెన్ ఓన్లీ ఇది ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఆల్రెడీ ఆన్ అయిపోయింది సో హువావే హెల్త్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పేసి అడుగుతుంది సో లెట్స్ ఓపెన్ హువావే హెల్త్ యాప్ హువావే హెల్త్ నెక్స్ట్ మనం మీ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి మై డివైసెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యాడ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనబడుతుంది యాడ్ సో నెక్స్ట్ స్మార్ట్ బ్యాండ్ ఇక్కడ మనం మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో హియర్ ఇట్ ఈజ్ హానర్ బ్యాండ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సెలెక్ట్ సో నెక్స్ట్ పేర్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇది డివైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేసింది హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ సిఏ వన్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది సెలెక్ట్ డివైస్ సెలెక్ట్ ఇట్స్ పేరింగ్ ప్రెస్ ఓకే సో పేర్ కంటిన్యూ సో ఎలో నోటిఫికేషన్
లాస్ట్ నైట్ ఎంతసేపు పడుకుందాం అనేటువంటిది ఇక్కడ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఈ వర్కౌట్ వర్కౌట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనబడతాయి సో అవుట్డోర్ రన్ అలాగే ఇండోర్ రన్ అలాగే అవుట్డోర్ వాక్ అలాగే ఇండోర్ వాక్ నెక్స్ట్ ఇండోర్ సైకిల్ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ రోవర్ అలాగే పూల్ స్విమ్ అలాగే ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మోర్ దీన్ని మనం తర్వాత చూద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మెసేజెస్ ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే నోటిఫికేషన్స్ ఏం లేవు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనం మోర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాము సో మోర్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి టైమర్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే స్టాప్ వాచ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ఫేసెస్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం వాచ్ ఫేసెస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా ఎనిమిది వాచ్ ఫేసెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి సో వాటి నుంచి మనకు కావాల్సిన వాచ్ ఫేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం ఏంటంటే మనం పైకి కిందకి సైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం మనకు కావాల్సినటువంటి వాచ్ ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒకసారి టచ్ కనుక చేసినట్లయితే ఇది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఫైండ్ ఫోన్ ఆప్షన్ అనమాట ఈ ఆప్షన్ని వాడి మనం ఏంటంటే మన ఫోన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో అది అలాగే ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫైండ్ ఫోన్ సో ఫైన్ ఫోన్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది మన ఫోన్కి రింగ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఫైన్ ఫోన్ ఆప్షన్ని వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే వచ్చేటప్పటికి బ్రైట్నెస్ సో ఇక్కడ మనం బ్రైట్నెస్ అనేటువంటి సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ పాయింట్స్ వరకు ఉన్నాయి సో మనం ఎంత కావాలంటే అంత సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పుడు లోవర్ బ్రైట్నెస్ అట్ నైట్ అంటే నైట్ టైంలో మనకి బ్రైట్నెస్ని కొంచెం తగ్గిస్తుంది దీన్ని ఆన్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్క్రీన్ ఆన్ అనమాట స్క్రీన్ ఆన్ ఏంటంటే స్క్రీన్ విల్ స్లీప్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే స్క్రీన్ ఎంతసేపు ఆన్లో ఉండాలనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే స్క్రీన్ ఆన్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో నేనైతే ఆన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాటరీ సో ఇది బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ చూపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిస్టమ్ సో ఇక్కడ కనుక వెళ్ళి చూసినట్లయితే రీసెట్ రీస్టార్ట్ అలాగే పవర్ ఆఫ్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి మనకి కనబడతాయి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఈ వాచ్ని టచ్ స్క్రీన్ వాడి ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ అలాగే హోమ్ స్క్రీన్ మీద మనం ఒకసారి టచ్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి బ్లూటూత్ ఇండికేటర్ అలాగే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అలాగే టెంపరేచర్ అనేటువంటిది చూపిస్తుంది ఇవి ఈ బ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ నెక్స్ట్ ఈ వాచ్ నేను చేతికి పెట్టి చూపిస్తాను సో బ్యాండ్ని మనం చేతికి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది బ్యాండ్ అంటే మనం బ్యాండ్ పెట్టుకున్నట్టు కూడా తెలీదు సో హువావే హెల్త్ యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమైనా మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కనబడుతుంది అలాగే క్యాలరీస్ ఎంత బంద్ అనేటువంటి చూపిస్తుంది అలాగే జీరో మినిట్స్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ అని చూపిస్తుంది యాక్చువల్గా ఇది రియల్ కౌంట్ కాదు ఈ హోమ్ స్క్రీన్లో మనకు కనబడేది ఏంటంటే బ్యాండ్ స్టెప్స్ ప్లస్ మొబైల్ కౌంట్ చేసినటువంటి స్టెప్స్ కౌంట్ ఈ రెండింటిని కలిపి చూపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద వచ్చేటప్పటికి మనకి స్లీప్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో దీని మీద కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి సో లాస్ట్ నైట్ ఎలా పడుకున్నాం అనేటువంటి చూపిస్తుంది అంటే బెడ్ టైం అలాగే వేకప్ టైం ఈ రెండు టైమ్స్ చూపిస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి మధ్యలో కనుక లేచినట్లయితే ఆ టైంని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీన్ని స్లీప్ ట్రాకింగ్ అయితే మనకు చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి స్కోర్ అనేటువంటి చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం డీప్ స్లీప్ అలాగే లైట్ స్లీప్ అలాగే రేమ్ స్లీప్ అలాంటి ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు బ్రీతింగ్ క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా డేటా ఏంటంటే మనం వీక్ వైజ్గా మంత్ వైజ్గా ఇయర్ వైజ్గా కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వీక్ వైజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వీక్ వైజ్ డేటా అనేటువంటిది ఇక్కడ కనబడుతుంది సో పర్టికులర్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకి మ్యాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూపిస్తుంది అంటే మనం డే టైంలో కనుక మనం నిద్రపోయినట్లయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది అనమాట సో ఇది స్లిప్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ వెయిట్ ఉంది అలాగే కంటిన్యూస్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనకి హార్ట్ రేట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ సెట్ చేయడానికి మీలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో మీలోకి వచ
సో ఫస్ట్ మనం దీని డేటా యాక్యురసీ గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో మీరు ఏదైనా ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా అయితే పనిచేయదు సో ఫస్ట్ మనం స్టెప్స్ డేటా గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో నైంటీ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గానే క్యాలకులేట్ చేస్తుంది సో కాకపోతే దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే మనం బ్యాండ్ని చేతికి పెట్టుకుని మనం చేయని కనుక ఇలా బలంగా ఊపినట్లయితే వాటిని కూడా స్టెప్స్ లాగా కౌంట్ చేస్తుంది అదొక ప్రాబ్లం ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సో అదర్ దాన్ దట్ మనకి హార్ట్ రేట్ రేట్ అనేటువంటిది కూడా బాగానే ఉంది ప్లస్ దీంట్లో మనకి కంటిన్యూస్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ అనేటువంటిది ఉంది అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి స్లీప్ డేటా సో హానర్ బ్యాండ్స్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్లీప్ మానిటరింగ్ అనేటువంటిది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇక్కడ బెడ్ టైం అలాగే వేకప్ టైం మధ్యలో మీరు ఎప్పుడైనా మేల్కొన్నట్లయితే ఆ డేటా కూడా చాలా ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అలాగే బ్రీతింగ్ క్వాలిటీని కూడా చూపిస్తుంది అంటే బ్రీతింగ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే కాకుండా దీంట్లో అడిషనల్ ఫీచర్ ఏముంటుంది అంటే న్యాప్స్ అంటే డే టైంలో మనం షార్ట్ స్లిప్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా క్యాప్చర్ చేస్తుంది నార్మల్గా ఈ బడ్జెట్ రేంజ్లో మనకి వేరే బ్యాండ్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే న్యాప్స్ని క్యాప్చర్ చేయవు బట్ ఈ బ్యాండ్లో మనకి న్యాప్స్ని కూడా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వేరే విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నట్లయితే దీని డిస్ప్లే సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఈ బ్యాండ్ వచ్చేసినప్పటికి పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎమ్లెడ్ కలర్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది సో దీని డిస్ప్లే వచ్చేసినప్పటికి చాలా షార్ప్గా ఉంది క్లియర్గా ఉంది అలాగే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో అలాగే సెమీ లైటింగ్ కండిషన్స్లో దీని డిస్ప్లే వచ్చేసినప్పటికి బాగానే ఉంది కాకపోతే డైరెక్ట్ సన్లైట్ అంటే మధ్యాహ్నం పూట ఎండలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనం దీని డిస్ప్లే వచ్చేసినప్పటికీ అంత క్లియర్గా విజిబుల్గా లేదు అంటే మనం ఇక్కడ కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది డిస్ప్లేని చూడటానికి సో అది తప్పితే సో డిస్ప్లేలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనం ఏదైతే నోటిఫికేషన్స్ యాప్లో ఎనేబుల్ చేస్తున్నామో ఆ నోటిఫికేషన్స్ మొత్తం బాగానే పని చేస్తున్నాయి లైక్ ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్స్ జీమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ అలాగే వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్స్ ఆ నోటిఫికేషన్స్ మొత్తం బాగానే పనిచేస్తున్నాయి కాకపోతే బ్యాండ్లో మనం ఏంటంటే నోటిఫికేషన్స్ని ఇండివిజువల్గా డిలీట్ చేయడం అన్ని నోటిఫికేషన్స్ని ఒకేసారి డిలీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదొక పాయింట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే యాప్ వచ్చేసినప్పటికీ క్రాష్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ యాప్ని నేను రియల్మీ త్రీ ప్రోలో టెస్ట్ చేశాను అలాగే ఎంఐ ఫోన్స్లో కూడా టెస్ట్ చేశాను సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సేమ్ ప్రాబ్లం నాకు హానర్ బ్యాండ్ త్రీలో కూడా వచ్చిందనమాట సో యాప్ క్రాష్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే నోటిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి బాగానే పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు బట్ ఏంటంటే మినిమం నోటిఫికేషన్స్లో ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే వచ్చింది నా టెస్టింగ్లో ఒకవేళ మీరు కంటిన్యూస్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే అంతకంటే తక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే వస్తుంది ఇది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో దీని బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఐడియల్ రిమైండర్ కూడా ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువగా కనుక ఐడియల్గా కనుక కూర్చున్నట్లయితే ఇది మీకు ఒక వైబ్రేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది సో అది ఒక్కసారి బాగానే పనిచేస్తుంది ఒక్కసారి బాగా పనిచేయట్లేదు అంటే ఒకసారి హాఫ్ అన్ అవర్కే మీకు ఐడియల్ రిమైండర్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది సో ఐడియల్ రిమైండర్ వచ్చేటప్పటికి అంత యాక్యురేట్గా అయితే పనిచేయట్లేదు నెక్స్ట్ ఈ వాచ్ వచ్చేటప్పటికి బై డిఫాల్ట్గా ఎయిట్ వాచ్ ఫేసెస్ వస్తుంది అంటే నేను ఈ బ్యాండ్ని తీసుకున్న తర్వాత రెండు అప్డేట్స్ అనేటువంటివి వచ్చినాయి సో ఈ వాచ్ ఫేసెస్ అనేటువంటి లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి సో మీరు బడ్జెట్ రేంజ్లో కలర్ డిస్ప్లేతో ఉన్నటువంటి ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ గురించి కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఇది ఒక మంచి ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ అవుతుంది కాకపోతే డేటా యాక్యురసీ అనేటువంటిది కొంచెం తక్కువగా ఉంది సో అదొక విషయం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కాకపోతే దీన్ని మీరు నార్మల్ వాచ్గా కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ఇది హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం